you really have done very well, but Stephanie still is ahead of you. <laughs> and we will uh, finish this session by bringing Father Fernando de la Area. Already, we already talked about him, but he's going to mention and to develop a subject which is very close to our heart and has to do with the role of the Cuban church today in Cuba. So welcome, Father. I don't know how to use this, so Victor, can you help out? Thank you. Before I commence with my presentation, uh, I told Dr. Roy that I, one of the marvels of the world, in my opinion, and of course being Cuba, uh, that counts a lot, uh, is La Farola de Baracoa. I don't know if any of you are familiar with that particular uh, engineering work, but it really and truly is, in my opinion, one of the most beautiful marvels ever created by men. I'm not certain uh, who the engineer responsible. I think it's one of the Arbesus, but I'm not sure. Uh, and in, in, in a way, since I think we have to pay some respect for the Cuban ingenuity that is involved. La Farola goes around the mountain and takes you from the foot of the mountain in Guantanamo to the port of Baracoa without touching really and truly or disrupting the mountain itself. It's a marvel uh, to behold, and it was in our country. Uh, my presentation, and I will break ranks, is not in English. Uh, the reason is because I'm going to be quoting quite a bit from the pastoral letter that has just been published by the Cuban Episcopacy. La Iglesia Cubana pide un cambio político económico de participación pluralista para todos los cubanos. Los obispos cubanos abogan por sustituir definitivamente el Estado paternalista por un Estado participativo, que es otra forma de reclamar la libertad participativa hacia un Estado democrático. Dentro del marco de ese llamado, la Iglesia reconoce que aunque Cuba ha cambiado en los últimos años y el presente no se parece a los años pasados, una nueva generación de cubanos vive con el firme deseo de que el futuro sea mejor que el presente. La Iglesia recuerda a los gobernantes políticos que no se debe tener temor al cambio necesario hacia una autonomía social fuerte y responsable, potenciada desde la base, eso es, a nivel de raíz social, propiamente a los grassroots level, propiciado por el pueblo y de acuerdo con las normas de la convivencia civilizada, capaz de desarrollar un trabajo fraterno según los grupos de intereses y necesidades específicas que unen y animan a diversos grupos humanos en búsqueda de soluciones propias, sin necesidad de esperar las respuestas y soluciones desde arriba. Eso es lo que es la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad y es en sí mismo uno de los fundamentos de una sociedad abierta y solidaria. La Carta Pastoral del Episcopado Cubano deja por lo claro su exigencia de que se respete su espacio y el de sus fieles en conducirse dentro del marco de su doctrina social. Eso es, en una sociedad políticamente, económicamente y socialmente pluralista. Esa exigencia de respetuoso espacio a sus enseñanzas evangélicas no tiene que verse de forma negativa por los gobernantes cívicos, dado que un gobierno cívicamente responsable evita el paternalismo estatal y sin dudas añaden los obispos cubanos el Estado participo, participativo debe sustituir definitivamente al Estado paternalista. Eso, exponen los obispos cubanos, es la mayor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras el trabajar por lograr un presente mejor. La juventud 
divino tesoro en toda generación del género humano, tiene sus propias ideas, visión, aspiraciones e intereses diversamente propios, los cuales pueden y por ello difieren de sus antepasados. Ellos definen sus propios matices sociales, antropológicamente dando así conocimiento y compartimiento propio de su identidad e interpretación de su realidad. Los jóvenes nos ofrecen el tesoro de sus aspiraciones hacia un bien común mayor y mejor. La juventud busca el inicio de un proceso de reformas radicales, lo cual se dan eco con el pensar de la Iglesia. Otras acciones las consideramos necesarias, acciones que lleguen ciertamente al alcance, pues experimentamos a premio en la ciudadanía con respecto a esas aspiraciones, ya que en ello tienen puestas sus esperanzas muchos conciudadanos. Los cambios que señalamos alientan la esperanza de todo cubano, dado que la urgencia de estos cambios encuentra su fundamento en la experiencia vivida desde las limitaciones, las escasez, la falta de progreso o familiar de no pocos cubanos, quienes sienten que la vida se acaba con el paso de los años sin poder concretar las aspiraciones propias de todo ser humano y familia, reiterando que por consecuencia de ello, muchos de los jóvenes aspiran realizar su proyecto de vida a un futuro mejor, no en Cuba, sino ante la posibilidad de emigrar y encontrarlo en otros países. Desgraciadamente, expresan los obispos, con la falta de oportunidad y la inmigración, se ha perdido mucho y se sigue perdiendo esa riqueza que está llamada a multiplicarse en Cuba. Eso es lo que reconocemos como capital humano, que es un aspecto necesario e imprescindible para la edificación económica necesaria y fundamentada en las reformas necesarias para el país ahora y en el futuro. La presente realidad sociopolítico-económica ha venido evolucionando en los últimos 54 años y el anhelo y pensar de la ciudadanía y no necesariamente el miópico pensar de los que rigen con sus riendas el país y por ello actualmente no pocos advierten los aspectos que resultan obsoletos y no viables de esa visión estática de la realidad en nuestro país. Las aspiraciones de superación personal deben ser alentadas para lograr así una sociedad civil vigorosa que será siempre un bien necesario para todo país que aspire a una sana prosperidad social y económica sostenida por sólidos pilares morales y espirituales. Confiamos al Señor y no en los hombres nuestra no esperanza que no defrauda. La iniciación de ese proceso de reformas siempre es amplias en bien de la población y de las nuevas generaciones de cubanos con la respuesta positiva por parte de los funcionarios políticos. Los obispos de Cuba queremos ver en todo esto, tal como lo expresamos en la carta pastoral El amor todo lo espera en 1993, el inicio de un proceso de reformas siempre amplias en bien de la población y de las nuevas generaciones de cubanos. Confiados en el Señor, esperamos estas reformas. Porque la mentalidad prevalente de nuestro pueblo es que lo que hay es que resolver el problema sea como sea. Pero esa realidad se tiene que cambiar en el espíritu y pensar de nuestro pueblo cubano. Esa existente disyuntiva que prevalece en el pensar ideológico revolucionario y la realidad social son mutuamente exclusivas en su resolución a los problemas sociopolíticos económicos del país, lo cual se explica como una de las causas que genera frustración y con ello el anhelo o deseo a emigrar, sobre todo en los que son el tesoro de todo país, la juventud. Finalmente, afirman los obispos de Cuba que en la diáspora se encuentran un gran número de los hijos de la nación cubana y sus descendientes, nosotros, que siguen considerándose cubanos y aman a Cuba. Gran verdad. Por lo tanto, esos hijos de Cuba no pueden ser excluidos del diálogo nacional que debe tenerse, que debe expresarse abiertamente como un diálogo entre todos los cubanos, 
tomando en cuenta y en orden a favorecer una política inclusiva mediante el respeto a las diferencias que permita aliviar las tensiones y los sufrimientos que padecen numerosas personas y familias, así como un intercambio comercial justo y orientado al beneficio de todos, repitiendo nuevamente el llamado del Beato de Dios Juan Pablo II de que el mundo se abriera a Cuba y Cuba se abriera al mundo como una concreta realidad. Antes de comenzar su recorrido por la isla cubana, los obispos le confiamos a nuestra madre el divulgar el amor de Dios Padre por todos sus hijos, verdad inmutable de Dios que no viene de hombre alguno, porque es de Dios. Por lo tanto, el futuro de la patria ha sido confiado a Dios por intercesión de nuestra madre, María de la Caridad del Cobre. A ella le presenta a su pueblo sus necesidades y aspiraciones, sus sufrimientos y anhelos, su privación de libertad como pueblo, los separados en la familia de sus seres más queridos, privaciones humanas que en conciencia no pueden sobremirar, sino que hay que detenerse y decir que es imprescindible que Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos donde convivan la justicia, la libertad y un clima de serena fraternidad. Que así sea. <risa> 